இன்றைய நவீன உலகமானது பல்வேறு விஞ்ஞானிகளின் ஆராய்ச்சிகளினாலும் தீவிர முயற்சியினாலும் சாத்தியமானதுதான் பல்வேறு வகையான ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அதற்கென்று உருவாக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி கூடங்களிலிருந்தே நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படி முக்கியமான ஆராய்ச்சி முடிவுகளை பெறுவதற்காக உலகின் பல்வேறு இடங்களிலும் காலநிலைகளை பொறுத்து அமைக்கப்பட்ட ஏழு வித்தியாசமான ஆராய்ச்சி கூடங்களை பற்றித்தான் இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நாம் காண இருக்கின்றோம் ஐஸ் கியூப் நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்ரி அண்டார்டிகாவின் தென்துருவ பகுதிகளில் அமைந்திருக்கும் இந்த ஐஸ் கியூப் ஆய்வகம்தான் உலகிலேயே மிக குளிரான இயற்பியல் ஆய்வகமாகும் அணுவில் உள்ள நியூட்ரான்களை போல் மின்திறன் இல்லாததாகவும் ஒளியை விட வேகமாக பயணிக்க கூடியதாகவும் கருதப்படும் நியூட்ரினோ ஒளித்துகள்களை ஆராய்வதற்காக இந்த ஆய்வகம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது விண்வெளியில் இருந்து பூமியை வந்தடையும் இந்த துகள்கள் குளிர்ந்த நீரில் உள்ள மூலக்கூறுகளுடன் வினைபுரிவதால் சேரன்கோ என்ற கதிர்வீச்சினை உற்பத்தி செய்கின்றது இதனை ஆராய்வதற்காக உலகின் மிகவும் குளிர்ந்தடைந்த பகுதியான அண்டார்டிகாவில் இந்த ஆய்வகத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள் சர் ஜெனீவாவிற்கு நெருக்கமாக அமைந்திருக்கும் இந்த ஆய்வகம் தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய இயற்பியல் ஆய்வகமாகும் ஐரோப்பிய அணுசக்தி ஆய்வகமான இது சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் எல்லையில் இருநூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் நானூற்று தொண்ணூத்தி இரண்டு அடி ஆழத்தில் நிலத்திற்கு அடியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது காட் பார்ட்டிகல்ஸ் எனப்படும் கடவுள் துகள்களை கண்டறியும் முனைப்பில் இன்றளவும் ஈடுபட்டு வரும் இது அணுக்கருக்களை மிக வேகமாக மோதச் செய்து அதன் மூலம் உருவாகும் விபரீதமான ஆற்றலை இன்றளவும் ஆய்வு செய்து வருகின்றது புரூக் ஹேவன் நேஷனல் லபாரட்ரி அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் அமைந்திருக்கும் புரூக் ஹேவன் என்ற இந்த ஆய்வகம் தான் உலகிலேயே மிகவும் வெப்பமான ஆய்வுக்கூடமாகும் பூமிக்கு அடியில் அணுத்துகள்களை மோதச் செய்து ஆராய்ச்சி செய்யும் உலகின் மிக வெப்பமான சேர்ந்த ஆய்வகத்திற்கு பிறகு இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஆய்வுக்கூடமாக கருதப்படும் இதுதான் பூமியின் மேற்பகுதியில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அதிக வெப்பம் கொண்ட பகுதியாகும் ஒலியின் வேகத்திற்கு அருகில் தங்கம் போன்ற உலோகங்கள் அடையும் மாற்றத்தை ஆராய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வுக்கூடத்தின் ஒட்டுமொத்த வெப்பமானது பூமியின் மையப்பகுதியை விட பல மடங்கு அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சாகர் மாதா நேஷனல் லெபாரட்ரி நேபாளத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்த ஆய்வுக்கூடம் தான் உலகிலேயே மிகவும் உயரமான இடத்தில் அமைந்திருக்கும் ஆய்வுக்கூடமாகும் எஃகு கண்ணாடிகள் மற்றும் அலுமினியத்தை கொண்டு பிரமிடு வடிவத்தில் கட்டப்பட்ட இது கடல் மட்டத்திலிருந்து ஐந்தாயிரத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் எவரெஸ்ட் மலைத்தொடரில் அமைந்திருக்கின்றது மனித உடலியல் புவியியல் மற்றும் காலநிலை சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் இங்கு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன தி நோவா அக்வாரிஸ் ரீஃப் பேஸ் அமெரிக்காவின் புளோரிடாவில் அமைந்திருக்கும் இதுதான் உலகிலேயே மிக ஆழமான நீருக்கடியில் அமைக்கப்பட்ட ஆய்வகமாகும் புளோரிடா மற்றும் மெக்சிகோ வளைகுடாவை ஒட்டி அமைந்த அட்லாண்டிக் கடல் பகுதியில் ஒன்பது கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இதனை அமைத்திருக்கிறார்கள் கடலில் உள்ள ஆழமான சுற்றுச்சூழல் உயிரினங்கள் மற்றும் கடல் பாறைகளை ஆராய்வதற்காக கடந்த இருபது வருடங்களாக இயங்கி வரும் இதுதான் கடலின் ஆழத்தில் அமைந்திருக்கும் பதினெட்டு மீட்டர் நீளம் கொண்ட மிகப்பெரிய ஆய்வுக்கூடமாகும் ஸ்னோ லேப் கனடா நாட்டின் ஒன்டாரியோ என்ற பகுதியில் அமைந்திருக்கும் இதுதான் உலகின் மிகவும் ஆழமான நிலத்தடி ஆய்வகமாகும் பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இது ஆஸ்ட்ரோ பார்ட்டிகள் எனப்படும் இயற்பியல் பிரிவில் செயல்படும் ஆய்வுக்கூடமாகும் நிலநடுக்கம் மற்றும் புவியியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிக்காக மிகவும் ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இயங்கி வருகின்றது இந்த இடம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பூமியை தாண்டி விண்வெளியில் அமைக்கப்பட்ட முதல் ஆய்வகமான இது இரண்டாயிரமாம் வருடம் பதினைந்திற்கும் அதிகமான வளர்ந்த நாடுகளால் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும் மனித உயிரியல் இயற்பியல் மற்றும் வளிமண்டலம் குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக மனிதனால் விண்வெளியில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட முதல் ஆய்வகமான இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை செயல்படக்கூடியது என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க